and welcome back to Hilda's Kitchen Vlog. For today's video, gagawa tayo ng oatmeal cookies. So, ayan guys. Ito yung ating mga ingredients para sa ating oatmeal. Itong gagawin ko guys na oatmeal is good for 2 recipes. So, ilalagay ko na lang sa description box kung gagawin nyo ay isang recipe lang. Kung gusto nyo itry lang muna. Ang good for one recipe. Pero kasi ang gagawin ko ngayon is for two recipe kaya times two. So, i-check nyo na lang sa description box. Makikita ninyo doon, yun ay good for one recipe. So, kung gusto nyo ng mas more, so ito times two, times three, times four. So, ayan guys. At ito yung ating mga sangkap para sa two recipes. So, i-divide nyo na lang siya. Basta, laging i-check nyo na lang sa ating description box. So, ayan guys, para sa 2 recipes, meron ako ng 2 cups of all-purpose flour, 2 cups of raisins, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga brand ko, 3 cups na oatmeal, kung ikaw pala ay bago sa ating channel, please subscribe, pakiclick yung notification bell button ay to all, dyan sa right side, para every time na nag-upload ako, I'm notified ka sa mga bago kong videos. Brown sugar. Ang brown sugar ko ay dalawang 3 fourth kasi to recipe. So, one, 3 fourth lang for every one recipe. 2 egg. 1 egg lang for every one recipe. At meron ako ng salt kasi ang gagamitin natin ngayon ay unsalted na butter. So, meron ako uh, 1 8 teaspoon na salt. 1 cup na melted butter. Meron rin ako ng 1 teaspoon of baking soda. At ng 1 teaspoon din na cinnamon. Cinnamon powder. So yun guys, una natin gawin yun. Isisip-sisip muna natin yung ating all-purpose flour. So kailangan na kasi siya para wala siya na kasama yung 1 teaspoon of baking soda. So, naglagay lang ko ng baking soda and baking powder. At ilalagay ko na rin yung ating cinnamon. Isip lang natin siya para magsama-sama yung cinnamon. So, make sure lang na walang namumumumo. So, katulad ito. At atin siyang paghahalo-haloin para lahat ay mag- combine na yung ating mga all ingredients at ma-mix ma na muna siya. So, pwede kayong gumamit ng war rest. Pwede rin mag-stay ka na lang sa ganito. Or pwede kayong gumamit ng spoon. Ilalagay ko na yung ating egg. So, dito gagamit ako ng wild rice. So, ayan. Sintasay natin. Dito sa ating dry ingredients, ilalagay ko na yung ating brown sugar. Brown sugar natin is dalawang one, dalawang three four. Pahaluin natin ulit. Para maghalo-halo mo siya. At ilalagay na natin yung ating butter. So, ito ay one rule na butter. Gamit ko ay magnolia. So, kailangan ihalo na natin siya. Sisimutin natin. 
Mahirap kami ito yung spatula. Pwedeng gumamit ng spoon. Kasi mamaya, medyo titigas ito. Baka hindi kayanin ng ating spatula. Dahil ang spatula ay malambo. Hindi natin kailangan sobrang imimix yung ating flour. Ang importante lang ay lahat ng mga dry ay mabasa doon sa ating nilagay na butter. So, ayan. Medyo tumitigas na nga. Pagamit ako ng spoon. Kailangan lang yung mga puti-puti ay atin siyang maging atin siya malagyan na yung maging wet na siya. So, kung wala ka naman kita ng puti-puti, ay pwede ka ng mag-mix sa isang sa next na sangkap. So, ilalagay ko na ngayon. Ililipat ko na siya sa isang malaking lalagyan sa ating uh, egg mixture. Pwede ka na rin mag-stay sa ganito lang. Pero ako, lilipat ko kasi dadami ito siya. Dalang ginawa ko ay good for two recipe. Ihahalo ko siya ulit. So, dahil ang ginamit natin na butter is soft and salted, kaya meron ako ng 1-8 na salt. Pero kung ang gagamitin ninyo ay salted na butter, so hindi na kailangan yung salt. So, kailangan mag-well combined lang lahat ng mga ingredients. Lalagay ko na yung ating oatmeal. So, ang gamit ko ay quaker na cool. guys, sa isang malaking pan, naglagay ako dito ng wax paper. Wax paper. Try ko to. Parchment paper. Hindi sila naman niya tayo. So, yun guys, i-scoop ko na siya. Gagamit ako ng scooper. Ice cream scooper. Ito ay, so kung wala kayo nito, pwede kayong gumamit ng spoon kasi meron ako. So, pwede na to. So, nag-scoop lang ako ng isang puno at ilalagay natin sa isa. Scoop ako dito. Nakapagpainit na ako ng ating oven sa 350 Fahrenheit. At ibibake natin ito ng 12 to 14 minutes. 12 minutes muna, din check. Then after 12 minutes, kung hindi pa matigas, ay ibabalik natin. So, yan guys, i-hohorn nyo lang natin. So, kung makikita ninyo, binibigyan ko siya ng distance. Meron siyang distansya. Hindi dating kailangan ipagdikit-dikit kasi baka pagsalang natin sa oven, 
ay mag-melt. So, ang mangyayari para siyang magiging a cake. So, ang ginagawa natin is cookies. At guys, bago tayo magpatuloy, kung bago ka sa aking channel, mag-subscribe ka na. Dahil marami kong ibibigay sa iyo na mga recipe. At pakiring the bell all na rin para every time na nag-upload ako ay manunotify ka. So, ayan guys, ituloy lang natin ang ating paghuhorno. Tips lang guys, itong ating ginagawang Uh, oatmeal cookies ay napakasarap nito. Try and tested ko na. At ito ay napaka okay na okay siya para sa panahon ngayon kasi ngayon ay magpapasko. So pwede ninyo itong pang gift, pang giveaways. Actually, isa ito sa aming pang giveaway this Christmas. Nakagawa ko na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 at merong pang tira. So, isa salang na natin ito. So, magiging dalawang salang ito. 12, so siguro magiging 4. Depende yun. Kung pang negosyo, pwede rin yung litan. Isa salang na natin at magbabalik tayo after 12, uh, 12 minutes to 14 minutes. So, ayan. Ito yung ating last. So, kanina meron tayo ng 24 at plastic. So, meron tayo ng hindi natin kailangan ilagay sa ganito lahat na hindi siya lalagyan kasi ang ilayo nyo mainit. So, hindi magbabalance yung ganito. So, ayan guys, ito na yung nakagawa na tayo ng open cookie. 